Hello, everybody out there. How are you today? Right, today we're going to deal with verbs. Okay, but these verbs are a bit special because you should always put, you should always add the preposition to right after the verb. Okay, vamos a ver los verbos de hoy. Van a ser unos que siempre tenemos que poner la preposición to después, siempre que nos estemos refiriendo a alguien, a, a una persona. Entonces, he, he elegido cinco en esta primera parte. He elegido cinco, uno así facilito para, bueno, para empezar así la peel eh, de buenas y luego poco a poco lo iré complicando y ya veréis uno en el que muchos eh, cometéis errores, pero no pasa nada porque aquí estoy yo para echaros una mano. Vamos a ver, el facilito. To speak, eh, hablar, to talk, eh, to speak to someone. Acordaos que siempre tenéis que poner el someone y el something con un verbo y eso os va a decir si necesita o no preposición. To speak to someone. It's the same as to talk to someone, ¿ok? To communicate with someone, ¿ok? Comunicarse, hablar. Vamos a poner unos ejemplos. So don't speak to me like that. Nunca digáis don't speak me like that. Don't speak to me like that. Don't talk to me like that. Or he spoke to the audience for two hours. Habló a la audiencia por durante un par de horas. Or have you ever spoken to him? No me digáis, have you ever spoken him? No, have you ever spoken to him? ¿Le has hablado alguna vez? Or he never spoke to me again. He never spoke to me again. Nunca volvió a hablarme. Acordaos que el verbo volver en inglés no existe y que se dice el again, ¿vale? Este ha sido el verbo fácil. Vamos a irlo complicando un poquito más. Vamos a ver, el verbo to attend. ¿eh? To attend to someone, diréis. Pero si attend no lleva el to. Claro, claro, cuando nos referimos a to attend a meeting. Asistir a una reunión. O to attend a concert. O to attend class. Asistir a clase. No, no, ahí nunca. Pero si lo referís a una persona, sí que lo lleva, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el primer eh, eh, el, el, you should attend to the teacher. Eh, este attend es un escuchar, es un prestar atención. So you should attend to the teacher. Deberías atender al profesor. You should listen to the teacher. You should pay attention to the teacher. ¿Habéis visto? Vamos a ver, en este otro, por ejemplo, excuse me, but I need to attend to this issue. ¿Eh? Esto, por ejemplo, necesito atender este asunto, este tema. I need to do this issue. I need to, I need to deal with this issue. I need to deal with this. Eso se dice en el trabajo. Disculpa, pero es que ahora no puedo estar contigo. Tengo que atender a este asunto. Tengo que atender. Okay, I need to deal with this. I need to attend to this. Right. Vamos a ver la siguiente. The doctor will attend to you shortly. Eh, el doctor te va a atender, te va a ver en breve. The doctor will see you, will attend to you shortly, will attend to you in a short while. Eh, este es otro tipo de atender. Vale, venga, seguimos. Pasamos a otro verbo, el verbo to apologize. Eh, este, pedir disculpas a alguien, to apologize to someone, okay, for having done something. To apologize to someone is the same as to say sorry to someone. So I apologized to Paul for what happened and then he forgave me. Eh, le pedí disculpas a Paul. I said sorry to Paul. I apologized to Paul for what happened. El siguiente. Did you apologize to your father? Eh, le pediste disculpas a tu padre. Did you apologize to your father? Did you say sorry to your father? Eh, eh, le pediste disculpas. Or she apologized to us for uh i don't know for 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 losing her temper yo que sé ya no sé ya lo que inventarme so she apologized to us nos pidió disculpas for losing her temper porque se le fue la pinza se le fue la olla se 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 se, se puso histérica right so she said sorry to us for losing her temper vamos a ver uno uno a ver responder responder a alguien is to answer someone pero también puede ser to reply to someone or to something or to respond to someone or to something. ¿eh? Entonces, por ejemplo, podéis decir she responded to our letter. Ok, immediately. Ella respondió a nuestra carta. She replied to our letter. Ok, or she answered our letter. ¿Veis? Si ponemos el answer, no se pone el to, pero si tiramos por el respond o el reply, sí que lo ponemos. O por ejemplo, uh, they responded to Paul's question, respondieron a la pregunta de Paul, they replied to Paul's question, or they answered Paul's 
question, ¿vale? Y ahora, eh, uno que aparentemente es muy fácil, pero que muchos la liáis. Vamos a ver, ¿qué es el explicar? Es to explain to someone, ¿ok? Just to give details, to clarify something. So, explain, no es explain me, no, no, no. Es explain to me. Explícame qué, qué ocurrió. Explain to me what happened. ¿Eh? Explain it to me. ¿Ok? Siempre, siempre con el to, con el explain. He couldn't explain to me what happened. Or are you going to explain this to your parents? All right. O el, 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 siempre con el to, ¿eh? Que muchos decís, explain me, explain me why. No, explain to me why. Explícame por qué, ¿vale? Bueno, pues that was all. This was the first part. Vamos a tener segunda parte de todo esto. Creo que son unos verbos muy buenos. So please enter the pill. And as always, please, please, please subscribe to, subscribe to the YouTube channel. Okay? Bye bye, lassies. Bye bye, boys. See ya.